Assalamualaikum and good morning semua. Okay, kita sambung dengan kita punya topik 3.2 periodicity. Dalam part yang kedua iaitu tentang ionization energy. Okay, so, objective of the lesson uh, to define first and second ionization energy. Analyze the variation in the first ionization energy across a period and down a group. Uh, explain the increase in the successive ionization energy. And then reduce, uh, deduce the electronic configuration of an element and its uh, position of, of it in the predictable based on the successive ionization energy. And then define electronegativity, uh, explain the variation in electronegativity of the element. And then lastly, explain the acid-base character of oxides of elements in period 3. Okay, let's see. Okay, so for first, uh, you learn about the punya definition, uh, first and second energy energy. Eh? Make sure you faham tu betul. Eh? What is first energy energy? So, first energy energy kadang dia tulis IE1 is the minimum energy needed. Okay, mesti ada perkataan minimum ni ya. Eh. Minimum energy needed to remove one mole of electrons from one mole of gases atom. Uh, you boleh berhenti sampai sini. Tak payah to form one mole of gases unit positive. Okay, ayam pun boleh. Eh. Berhenti di sini je. Okay, lagi ya. Eh. First energy energy is the minimum energy needed to remove one mole of electrons from one mole of gases atom. Jadi contohnya di sini, saya tunjukkan equation first energy energy for sodium. Eh. So uh, minimum energy needed means dia punya value dia mestilah positif. Positif kilojoule per mole. Minimum energy needed nilai positif to remove one mole of electrons so elektron ada belah kanan elektron disingkirkan eh from one mole of gases atom sodium ni mesti atom dan face dia mesti gases gas okay so ingat definisi dan juga you should be able to write the equation kalau saya tunjukkan dengan gambar sini, okay, daripada atom. So, minimum energy needed to remove, keluarkan elektron, eh, to remove one mole of electrons from one mole of gases atom uh, to form one mole of sodium ion, eh, unipositive cation. Okay. For the second energy energy pula, is to remove the second electron lah eh, IE2. Uh, sama juga, the minimum energy needed, nilai positif, to remove one mole of electron, electron belah kanan, from one mole of, okay, this time, daripada uh, one mole of gases ion yang positif, satu. Gases unipositif ions. Okay, semua ni kena ada one, 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 yeah. To remove one mole of electron from one mole of gases, unipositive ions. Saya tunjukkan ion lah, unipositive. Positive dia satu. Okay, saya tunjukkan sini gambar. Okay, sekarang dia dah jadi Na plus lepas daripada first tadi. So, produk tadi Na plus. Kita keluarkan elektron lagi. So, ionization tu dia panggil ionization energy yang kedua. Second ionization energy. Eh, to remove one mole of electron from one mole of gases. Mesti gas eh. Gas. Unipositive ions. Okay. So, itu definasi. First and second ionization energy. Kemudian kita akan lihat uh, the variation of the first energy energy across a period and down a group. Kita akan lihat trend dia macam mana. First energy energy ni across a period dengan down a group. So in general, secara umum, in general, kita boleh kata secara umum. 
as you go down the group, first energy energy decreases. As you go down the group, first energy energy decreases. Okay, saya bertunjuk ini gambar ni dua-dua ada. Uh, down the group across the period ada eh. Okay, down the group yang ini. Decreases down the group. Okay, saya tunjuk ni group 1. Lithium. Sodium. Potassium. Ah, nampak decrease eh. Lithium, sodium and potassium. So, first energy energy. Gambar ni gambar first energy energy. First energy energy versus proton number. As you go down the group, first energy energy decreases. As you go across a period, as you go across a period, first energy energy increases across a period. Increases. So, ini increases across a period. Eh? Overall, eh? secara general dia, it increases across a period. Ni period 2 yang saya tunjukkan ni adalah period 2. Ini adalah period 2. Ini period 1. Ini period 1. Oops, saya nak jadi macam ni. Period 1. Period 2, ini period 3. Period 3, ya. Yeah. So, increase across a period. Nampak, ya. Yeah. Tapi, nampak kan dia meningkat. Meningkat across the period. Tapi kamu nampak ada animalis sikit. Ha, dia nampak macam ada. Ada naik turun. Naik turun. Ha, tapi kita kata general lah. Ha, secara general eh. Yang saya nak tunjuk ni adalah general. Tunjuk general dulu. Secara general. Umumnya. As you go across the period. Dia increase. Ha, tapi nanti ada kenapa ada. Ada slide di ni. Kenapa ada naik turun ni nanti kita akan bincang. Kemudian sikit ya. Yeah. Okay so itu variation first annihilation energy. Across the period and down the group. Down the group decreases. Across the period increases. Okay. Okay kita tengok pula. Uh, kita tengok alasan ya eh, kenapa. Uh, down the group decreases. First energy energy down the group decreases. Okay down the group. Okay, contoh saya ambil di sini lithium and sodium. Eh. Lithium and sodium. For sodium value dia decreases tu lebih kecil. Plus 496. For lithium plus 520. Ha, jadi Sodium in the same group as lithium. Sodium much lower compared with lithium. It's first energy energy eh. Why? Okay. You have to relate with atomic size. Size dia. Kamu tengok size. Sodium much bigger than lithium. So for when the size is a bigger yeah. Shielding effect dia will be higher. Shielding effect tu based based on apa? Based on the number of shell with number of inner shells. Kan? Eh? For more number of shell, greater number of inner shell electron, greater shielding effect. Forces of attraction of the nucleus towards the electron valence will be decreases. Tarikan antara nukleus dengan electron valence tu lebih lemah lah. Sebab ada banyak shielding effect. Eh. Electron tu lebih jauh. Electron valence tu jauh daripada nukleus. So electron valence tu are held loosely by the nucleus. Tarikan nukleus terhadap electron valence lebih lemah. So untuk keluarkan electron, the valence need less number of 
energy. Ha, less energy needed. Lebih senang lah kita nak keluarkan elektron. So energy needed dia will be much less. Lebih senang. Ya, kalau energy dia besar maksudnya lebih sukar untuk kita keluarkan elektron. Naga diperlukan lebih tinggi ya. Eh, kalau kata uh, elektron valence tu dekat dengan nukleus. Tarikan dia kuat. Jadi sukar untuk kita keluarkan elektron. Energy dia tu yang diperlukan tu lebih besar nilai dia. Dia faham ya? Ha, jadi kita lihat ini as, we, as I compare detail with the other elements in uh, with other matter in group 1 lithium, sodium, potassium, aerobarium tengok nampak decreases down the group. Ha, begitu juga dengan group yang lain eh? bukan just group 1 eh? group lain like group 17 saya tunjukkan di sini contoh nampak first analytical energy decreases down the group. Ha, you just give the same explanation lah with other elements in that same group tu eh. So you menggunakan uh, alasan tu berdasarkan apa yang saya highlight di sini. Ya. Yeah. You're talking about size. Size dia kecil ke besar. Mention about dia punya size. Talk about size. Talk about shielding effect. Talk about nuclear attraction. So, how much energy needed? Less. Was uh, apa ni? Bigger size. Okay. Okay, itu down the group. Uh, energy energy, first energy energy decreases. Okay, kita tengok tadi kan. Across a period. Across a period tadi kita kata in general. First energy energy increases. First energy energy increases across a period. Increases across a period. Okay, kenapa increases? Uh, you talk about effective nuclear charge yeah, across a period. Talk about effective nuclear charge. So, atomic size decrease. Effective nuclear charge increase. Nuclear attraction increase. Jadi sukarlah nak kita nak keluarkan elektron. Uh, first energy 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 needed tu menjadi lebih tinggi. As you go across. Contohnya di sini fluorine compact with carbon. Okay, carbon group 14, fluorine group uh, 17, same period, across the period. So to remove electron from fluorine needs much more energy when we compact with, uh, with carbon. Carbon less energy needed. Nah, so alasan dia kalau kita nak spesifikkan boleh kata uh, radius of atomic radius of fluorine much smaller its effective nuclear charge is much greater nuclear attraction so what its electron valence is stronger when we compare with carbon yeah so the valence electron are strongly high strong, uh, tightly held boleh track uh, tightly held by the nucleus so nak removekan electron tu adalah need more energy yeah, kalau dia dah bagi contoh tu kamu Jangan buat secara general lah. Ha. You, you mention about atom yang dia so compare tu. Okay. Jadi kamu nampak di sini eh. Fluorine and carbon. Ini fluorine, ini. Fluorine, ini fluorine, ini carbon. Ha. Nampak fluorine much higher than carbon. Okay. Jadi di sini supposedly across a period increase tapi kita nampak ada iri irregularity. Ha. Ada anomalous. Tak nampak macam regular. Irregular. Naik turun. Naik turun. Ha. Begitu juga dalam period 3. Naik turun. Naik turun. Ya, sepatutnya semua naik lah. Across the period. Tapi ada naik turun. Naik turun ni kenapa? Ha. Jadi notice eh. Ada irregularities. Yang tadi saya cakap ni secara general saja. Sekarang kita nak kena uh, mention lah about its irregularity ni. Ha, irregular. 
tak regular iaitu for beryllium 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 compared with boron when we compare beryllium with boron so nampak boron is lower than beryllium eh? beryllium is higher than boron we, we compare with oxygen and nitrogen nitrogen is higher than oxygen kalau period 3 Magnesium compact with aluminium, phosphorus compact with sulfur. Ha, jadi kamu kena ingat eh, yang grup-grup ni, dia adalah grup, elements of group yang ada, yang animalous ni, yang tak regular ni adalah untuk first energy energy of group 2, ni group 2 dengan group 13. Kena careful kat sini eh. Kalau dia melibatkan group 2 dengan group 13, ha, you kena careful. Nampak boron rendah pada beryllium. Atau beryllium nampak lebih tinggi daripada boron. Group 15 dengan group 16, kena careful. Kita tengok alternate configuration dia. Ya, yeah, group 2 dengan group 13, group 15 dengan group 16, you kena careful. Takut you terperangkap juga. Ya. Yeah. Ada yang tak regular tu. Ha, kenapa? Okey. Kita tengok ha, dia punya explanation. Why? Irregulation. Irregulation of uh, first energy energy between beryllium and boron. Tak regular. Susah tu nak sebut ni. Yeah. Animalous. Yeah. For first energy energy between beryllium and bor boron. Okay, um, so sekali lagi eh, ini group 2, ini group 13. Ha, begitu juga eh, kalau dia period yang cakap ni sekarang, period, saya cakap tentang period 2 eh. Nanti sama jugalah uh, period 3 punya, magnesium dengan aluminium. Group, group 2 dengan group 13. Period 3. Oh, this is stiff. Period 3, yeah. Okay, alasannya. Uh, kita kena tengok dia punya electronic configuration. Jadi kamu kena buat electronic configuration untuk menjelaskan alasan kenapa beryllium higher First energy energy compared with boron. Uh, supposedly boron lah higher across the period. Okay, kita tengok electronic configuration for boron. Boron having 1s2, 2s2, 2p1. Perilium 1s2, 2s2. Okay. So nampak energy energy for beryllium saya letakkan nilai kat sini. Beryllium 900 boron 801 so apa nak explain kenapa beryllium higher energy energy first energy energy compared with boron ok yang berbeza antara electronic configuration ni kita nampak yang uh, kita nak keluarkan elektron ya yeah. kita akan keluarkan elektron dari padan ni dulu untuk Boron, oops. First IE tu kita akan keluarkan elektron di yang hujung sekali, yang jauh daripada nukleus. Elektron balance dia daripada 2P ya, dalam, untuk boron. Ini dia punya first IE. Kita akan keluarkan elektron daripada 2P. Untuk uh, beryllium, sorry, ya. untuk Beryllium kita akan keluarkan daripada 2S. Jadi yang sebelum itu jadi bagi boron elektron yang sebelum itu dia ni sebagai 
shielding ya. Dia memberi shielding. Tarikan uh, nukleus terhadap elektron di 2P ni. Jadi kita bila kita tengok beza dia, kalau bagi boron lagi banyak elektron yang merupakan shielding. Ada 4 elektron. Kalau bagi barium hanya 2 elektron. Ha, jadi maksudnya di sini uh, elektron di 2P bagi be, uh, boron ni is well shielded. Ha, dia di, ditutup. Tarikan nukleus terhadapnya tu menjadi lebih lemah. Ya, dia lebih lemah. Sebab dia ada banyak elektron yang lebih dalam daripada dia. Yang ke depan ni, eh, lebih dalam ni. Yang akan memberikan repulsion. Ada empat elektron ni merupakan yang akan memberikan repulsion menolakkan uh, elektron di 2P ni lebih jauh. Uh, jadi dengan itu tarikan nukleus terhadap elektron di 2P tu akan jadi lebih lemah. Yeah. Okay, jadi uh, elektron in 2P orbital is well shield, shielded by the 2S dengan 1S. Ha, dia ada extra, extra, extra dia adalah extra 2S lah. Kalau kita compare dengan barium, barium hanya ada 1S saja. Boron ada extra 2S. Jadi lebih banyak yang dia dapat di uh, shield sekali lah. Ha, dapat di lagi banyak shielding lah dalam boron banding dengan barium. Disebabkan oleh ada extra 2S di situ. Ada ada extra elektron di 2S. Dan juga ada lagi satu alasan ya. Elektron di 2P ni pada aras tenaga yang slightly higher lah. Ha, dan juga further, lebih jauh daripada nukleus. Ha, jadi dia adalah less tightly held. Ha, that's why energy needed to remove electron from 2P is much less. First IE dia lebih kecil, lebih rendah. Okay, untuk ba uh, barium, kita kena jelaskan dua-dua lah. Untuk barium, ya, yeah, BE. The electron in 2S is less shielded. Tu beza dia. Kalau tadi boron, more shielding. Ha, well shielded atau more more shielded ke. Uh, greater shielding ke, ya. Yeah. Yang untuk barium, less. Less shielded. Because it's only being shielded by 1S. Orbital only. Thus, the, the electron valence is much closer to the nucleus lah. And tightly held. Ha, jadi, to remove the electron in 2S needs greater number of energy. So, that's why IE1 for beryllium much much higher compared with for boron. Ya, yeah. kalau kamu nak bercakap tentang elements in uh, period 3, kamu tukar je. Kalau period 3, maksudnya dia ada kat sini sekarang ni 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Ya, yeah. jadi 3P1 is well shielded by uh, 1S2, 2S2, 2P6, uh, 3S2 lah ya. Yeah. Ha, you, kena, you kena tengok electronic configuration dia. Kalau dia period yang ketiga, so dia jadi kita akan keluarkan elektron di 3P lah ya. Eh? 3P. Untuk yang group 13, dia akan jadi 3P1 yang hujung sekali. Ha, you tukar itu je lah ya. Eh? Tapi alasan dia yang sama lah you bagi. Okay, so the amount of energy needed to remove an electron from boron as well as apa ni kalau kata kita compare with uh, magnesium dengan aluminium. So, aluminium is less than uh, beryllium. Aluminium less than magnesium. Ha, macam tu ya. Eh? Rasa yang sama ya. Eh? Kalau kamu katalah soalan keluar tentang period yang ketiga. Yang saya tunjuk ni period yang kedua. Tak boleh. Rasa yang sama cuma you tukar ni uh, subshell tu je. Okay. Okay. Irregulation of 
first energy energy between nitrogen and oxygen pula ya. Yeah. Kenapa oxygen much less compared with nitrogen? Ha, same goes lah. Eh? Similar case for phosphorus. Phosphorus less than sulfur. Ini group between group 15 and 16. Yeah, group 15 and 16. Oxygen tu group 16. Nitrogen group 15. Jadi kena ingat eh. Group 15 and group 16. Group 15 higher than for group 16. Nitrogen higher than oxygen. Nah, phosphorus higher than sulfur. Okey, alasannya kenapa? Okey, kita lebih baik tunjuk dengan orbital diagram. Kat orbital diagram nampak. Okey, untuk oksigen, 1S2, 2S2, 2P6, electronic configuration, orbital diagram dia kamu akan nampak uh, 2P6 tu, kamu, 2P, dalam 2P, 2P4, 2P4, jadi dia akan ada elektron yang berpasang dalam satu orbital. 2P4 eh. Right. Kalau kata untuk nitrogen, semuanya kita nampak dia singly. Singly and sp same spin. Singly and same spin. For nitrogen. Ha, jadi dengan itu kita nampak eh, tenaga yang diperlukan untuk kita keluarkan elektron kan first energy energy ni maksudnya kita keluarkan elektron. Jadi kita nak keluarkan elektron untuk nitrogen kita akan keluar daripada one of this. So first IE dia kita keluarkan elektron dari sini. Kita keluarkan. Kalau kata untuk oksigen kita kena keluarkan yang ini. Ha. Yang berpasang tu kena keluarkan satu. Itu first IE. Jadi, untuk oksigen ni, alasan dia sebelah sini. Jadi, untuk oksigen, mana dia? Okay, sorry. Elektron itu being removed from a doubly occupied P orbital. Ya. Yeah. Elektron tu being removed from doubly occupied. W occupied. Uh, w occupied ni maksudnya dia dia less stable. Uh, sebab adanya repel, repelling between the electrons. Uh, dua yang duduk sekali dalam satu orbital ni dia saling menolak. Uh, dia repel each other. So if you remove it ya yeah, If you remove it, maksudnya dia, dia sukalah. Uh, if you prefer, you remove it. Because dia dalam keadaan tak stable. Dia partial, kita panggil ni partially fill lah eh. 2P4, dalam keadaan 2P4 ni kita panggil partially fill. Uh, configuration partially fill ni adalah less stable. Uh, jadi dia okay, you remove. It's fine. So less energy needed. Ha, konfigurasi partially fill ni partially lah ya, separuh penuh tak penuh lagi adalah tak stable so when the electron is removed ha, energy needed dia is less kalau kita tengok untuk nitrogen dia dalam keadaan singly singly tiga-tiga ni kita panggil ini half fill half fill p orbital half fill Half-field P orbital is more stable. Half-field ni dalam keadaan stable. Jadi kita nak keluarkan elektron daripada keadaan yang stable, dia tak, ha, dia, dia dia try to resist. Ya, dia resist. Dia Sebab dia dalam keadaan stable, you want to uh, remove an electron from a stable configuration, half-field. So it needs larger energy, uh, more energy needed to remove an electron from a stable half-field P orbital. Okay, boleh? Ha, ini kita panggil half-field, ini kita panggil partially. Partially tu bukannya half, bukannya full. Ha, kalau ada satu lagi elektron kat sini, itu kita panggil partially lah juga. Tapi kalau ada semua ni 
uh, dua 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 kita panggil fully fill ha, kita ada fully fill half fill partially fill ha, you mesti keluar perkataan ni partially fill partially fill is not stable Okay, you keluar is fine. You keluar tak apa. Dia akan keluarkan. It's fine. Dia keluarkan daripada yang yang berpasang lah. Bukan dia keluar daripada sini eh. Dia keluarkan ini. It's fine. Sebab bila you keluarkan, you akan tinggalkan dia dalam keadaan dia uh, hafil. Uh, so, dia prefer to become hafil. Okay. Ha, yang ni dia tak suka nak disturb dia. So, more energy needed. Okay. Same goes for sulfur and phosphorus. Phosphorus dia ada half fill, sulfur dia partially fill. Partially fill, less stable. Half fill, more stable. Okay. So you tunjukkanlah eh, dengan orbital diagram. Nampak. Yang tunjuk doubly, doubly occupied ni. Dia ada elektron yang duduk opposite. Uh, dia ni adanya repulsion. Dia jadi less stable. Okay. Okey, jadi kamu boleh answer lah. Ini alasan ni, you boleh explain. Ini gambar diberi, you boleh explain kenapa ya. Eh? Dasarkan tadi. Okey, sekarang kita lihat pula successive annotation energy. Successive tu maksudnya kita keluar satu-satu. Tadi kita kita duduk belajar tadi, kita hanya keluar satu elektron. Mula kita buat definasi, memang kita kita buat definasi IE1, IE2 kan. Eh? IE2 tu kita buang elektron the next one. Kita buang dulu the first one, kita panggil first IE. Kita buang the second one, kita panggil second IE. Ha, itu successive lah. Nah, Successive energy energy, kita buang elektron satu per satu. Ha, tapi kita bukan buang dua je. Kita test, kita buang the first elektron kita buang, second elektron kita buang, third kita buang lagi, buang lagi empat, lima, enam, tujuh. Ha, bila kita buang-buang elektron ni, kita boleh tahu Uh, kita boleh cari uh, berapa electron valence yang atom tu ada apa kedudukan at atom tu dalam periodic table, di apa grup dia ya, yeah, berdasarkan berapa electron valence dia lah, apa grup dia, mungkin kita boleh tahu apa period dia ok, so faham ya, eh? successive energy energy, maksudnya kita buang electron satu per satu uh, ni yang kita mula buang, first IE kita buang, buang daripada hujung eh, yang jauh daripada nukleus. Electron valence. Kita start daripada hak yang valence. Ha, tengoklah setakat mana you buang. Jadi di sini eh, saya ada letak warna merah-merah-merah ni dan ada tanda-tanda macam ni dan tangga-tangga ni. Apa yang saya tunjukkan di sini IE to the right of a vertical line. Ini vertical line lah. IE to the right. Maksudnya when we compare M, uh, untuk lithium ni 520 dengan 7298. Ha. Nampak jauh beza kan? Berapa kali ganda ni. Ha, you boleh ambil calculator 7298 divided by 520 nampak berapa kali ganda. Ha, ini. Berapa kali ganda banyaknya. Tenangga dia sangat tinggi. Ha, jadi saya tunjukkan sini IE to the right of a vertical line correspond to removal of electron from core. Ha, jadi ini elektron ni elektron hak yang inner shell. Yang kita nak keluarkan di inner shell. Ha, dia dah duduk dalam dah. Jadi dengan itu ha, bila mana kita nampak ada increase in energy ya. Eh? Kalau kita nak remove the elektron yang duduk di dalam inner shell elektron. Shell lain dah. Dah ada, ada perpindahan shell dah. Bermula mungkin kita buang di luar, di luar, di luar, di luar. Lepas tu kita sehingga sampai dia nak buang di shell lain pula, shell yang lebih dalam. Dan ada tenaga yang sangat tinggi diperlukan. Jadi kita boleh nampak lah. Dia kerana ada large increase in energy. Jadi maksudnya yang 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 tenaga sangat tinggi diperlukan tu dia duduk dalam inner shell. Jadi kita tahu berapa di luar lah. Okay. Lithium contohnya sini ya. 1S2, 2S1. Large increase in energy, 7298 kilojoule per mole to remove electron from 1S. Ha, nampak? Which is 1S tu adalah inner shell electron atau core electron. Kan? Ha, buang yang pertama yang ini. Buang yang ni, the first one. Yang ni you buang daripada 
uh, 2S Contoh macam tu, saya tunjuk contoh ni eh Ni you buang daripada uh, 5 2 energy needed to remove One electron daripada one daripada 2S uh, Buang sini 5 2 o energy needed Buang yang kedua dah masuk dekat Share lain dah, share dalam So the second electron When you want to remove Takes uh, 7298 energy Sebab dia dalam inner shell ha, You faham eh Jadi kita macam itulah eh, kita tengok Kita sekarang ni Nak cari Mungkin nak tentukan berapa Bilangan electron valence bagi atom tu Mungkin dia buat dalam bentuk unknown Dia tak habis elemen apa dia bagi sensasi uh, energi, kamu tentukan okay, berapa electron valence. Eh? Caranya adalah kita membahagi eh? uh, saya skip ke sini sikit. Sebenarnya ni apa yang saya dah jelaskan tadi. Kita contoh dekat soalan ni boleh nampak lah. Contoh di sini kan. Okay, dia beri Uh, saya siap dengan energi So ini yang mula-mula kita keluarkan Elektron First elektron kita keluar Lepas tu second elektron nak keluarkan Berapa energi dia Third one Fourth one diberi energi dia Jadi kalau kita nak tentukan Electronic configuration of X ha, Nak tentukan electronic configuration of X dia dah cakap, dia dah bagi clue sikit. X ni, dia adalah period 3. Ha, dia ada period 3. Jadi dia punya uh, shell valence, shell 3 lah. Shell yang luar, shell 3. So kita nak buat apa? Dia nak conversion dia tu, 1S2, 2S2, uh, 3S, 3P. Uh, ada tak elektron dia 3S dengan 3P? Uh, berapa bilangan elektron? Dekat 3S dengan 3P ni. Ada ke tak di 3P ke 3S saja. Okay. So di, dia beri successive annotation energy. Buang pertama, buang kedua. Okay. Dia getting higher, higher. Okay. Untuk kita dapatkan nak tahu yang tadi tu yang saya kata tu dia punya. Nak tahu yang mana core electron yang kita dah buang. Bila kita dah buang electron. Uh, yang tenaga tinggi tu yang merupakan. Yang sangat, tenaga yang sangat tinggi tu merupakan inner shell electron. Core electron. Dia ada nampak perubahan shell. Yang dekat mana? Dia dah shell lain dah. Nak buang elektron di shell lain. Bila kita nampak ada nak buang elektron di inner shell atau shell lain, shell lebih dalam. Jadi kita tahu elektron yang duduk di luar tu. Ya. Yeah. Jadi kita nak cari kenaikan yang mendadak itu. Perubahan tenaga yang sangat tinggi itu. Bila kita uh, mengeluarkan elektron daripada inner shell elektron, daripada core. Okay, so apa yang kita nak tengok dengan mata kasar pun boleh ya. Tapi lebih mudah kalau kamu bahagi. You bahagikan. You bahagikan, kita nak tengok gandaan eh. bagi dengan tiga ok so you divide ni dengan cepat lah ha, tak perlu tunjukkan nilai yang di divide pun tak apa lepas tu kamu tandakan tandakan di mana yang ada nampak kenaikan mendadak itu nak remove elektron yang yang keberapa yang tenaga yang diperlukan sangat tinggi maksudnya you cari yang ratio nya tinggi lah Uh, the highest ratio highest ratio adalah because of the drastic change in energy needed to remove the electron which is from the inner shell. Uh, tenaga sangat tinggi kalau kita dah, dah dah berpindah ke shell lain, shell yang lebih dalam. Nak keluarkan elektron di shell dalam. Jadi dengan itu kita tahulah tadi ada berapa elektron yang di luar. Kita dah tahu dah kat mana nanti elektron di dalam. Elektron dalam ni yang mana. Jadi kita tahu lah berapa elektron di luar. Eh? Okey jadi di sini bila dibahagikan tadi dua bahagi satu. Ini nilai dia. Tiga bahagi dua. Ini nilai dia. 
4 bahagi 3 ni nilai dia. Jadi nampak bila you bahagi 3 bahagi 2 nilai dia sangat tinggi. Maksudnya yang 3 ni dia daripada inertia. Nah, yang 3 tu sangat tinggi ya. Eh. Bila you nampak you bahagi E 3 bahagi 2 value dia besar gandaan dia sangat tinggi 5.3 kali ganda yang ketiga banding dengan yang kedua maksudnya yang ketiga tu di dalam di inertial large increase in energy energy from IE2 to IE3 kan nampak beza tenaga ni perlukan yang ketiga ni sangat berbeza because yang nak removekan the third electron ini you are removing it from inner shell ha, jadi kita tahulah yang yang tadi you remove satu dua tu masih di shell valence jadi kita ada dua electron valence lah kan remove satu ok lagi tak tinggi remove dua tak tinggi lagi remove yang ketiga oh sangat tinggi diperlukan sebab dia ada duduk shell lain shell lebih dalam jadi kita tahu tadi dia period yang ketiga Balance electron ada tiga yeah. uh, uh, Balance shell dia tiga uh, bukan. Balance electron bukan tiga uh. Balance shell yang tiga Balance electron dua uh, Jadi dia akan jadi tiga S2 Balance electron dua uh, Ni sini ya uh. dua, dua balance electron So Uh, electronic configuration dekat electron dekat valence adalah 3s2 lah jadi all together kita akan ada 1s2, 2s2, 2p6 3s2 electronic configuration untuk x ok boleh faham tak uh, kamu buat latihan nanti kamu akan faham lah ok ini ada lagi ha, jawapan pun saya dah tunjukkan sini eh. you bahagi eh. dia kata you bahagi dengan cepat bahagikan dengan cepat lepas tu you, you tandakan sepadan yang mana bila you bahagi tu tenaga sangat tinggi kita tengok sel kasar tak bahagi pun sebenarnya nampak juga ini 4360 ini 16000 ha, 4 kali ganda lah kan so sepadan dia tak ni lah jadi yang which, which energy, energy show the large increase in energy IE5 okay Uh, why the large increase in energy? Because you want to remove the fifth electron to is from the inner shell. So more energy needed. Uh, konfigurasi dia fully filled P orbital which is strongly held by the nucleus. Uh, that's why more energy needed. So dengan ini berapa bilangan electron valence? Uh, ada empat lah. Saat, saat ni electron yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu Sampai empat, semua tu adalah elektron di valence. Di luar. Yang kelima tu di dalam. Jadi ada empat elektron valence. So ini dia ni P block lah. Eh. Kalau kata D block, dia punya kenaikan mendadak tu tak ada. Bagi D block, tenaga yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron tu lebih kurang sama saja. Di 4S dan 3D tu sama, lebih kurang sama. Soalan-soalan yang uh, yang ada nampak kenaikan mendadak ni adalah untuk S block dengan P block. Okay, so empat electron valence, so group 14 ya, yeah, P block. So, kalau nak write the electronic configuration of the valence electron in general eh, sebab dia tak cakap, dia tak cakap ini period berapa, so you can just write in general. Empat electron valence maksudnya NS2, NP2. Four electron valence, okay. Okay, ni pun ada lagi satu yang jenis uh, instead of bagi dalam table energy energy dia buat dalam bentuk graf log energy, uh, log log uh, ni successive energy energy lah eh log IE first and second okay first IE ni yang bawah ni eh instead of dalam table dia buat dalam graf ni first IE Sebab ini number of electron being removed. So, ha, ini yang pertama kita remove yang ni. IE1, ni IE2. Ha, remove electron yang kedua. 
Lima adalah cerah yang ketiga. Lima adalah cerah yang keempat. Lepas tu ada nampak drastic change in energy. Yang kelima. Yang E5 ni kan. Cuma dia ada buat lock ni supaya graf tu jadi lebih kecil eh. Scale dia tu. So IE5, IE6 dia buat sampai IE6. Okey. Jadi. Okey. Dan daripada graf ni lagi senang nampak lah. Kalau kata daripada data tadi kamu nak kena bahagi-bahagi dulu. Kalau tak boleh nampak dengan mata kasar kan. So the graph show the increase in successive energy energy for an item Y period 2 element. So dia dah cakap dah period 2. Determine the most likely group for Y. Okay. Kita nak tengok group, kita nak kena tengok berapa electron valence lah. Dia nak tengok berapa electron valence, kita kena tengok dekat mana drastic change in energy. Okay. So maksudnya di sini apa yang kita boleh interpret daripada graph ni, you nak remove electron yang ke 5 tu sangat tinggi tenaga diperlukan. Bandingan elektron yang ke empat ni kan. Empat dengan lima ni ada nampak drastic change in energy. So maksudnya ada empat di valence lah. Yang kelima ni dalam inner shell. Right the valence electron electronic configuration. Okay. So sebab dia kata tadi dalam period yang kedua. Right. So valence shell dia shell dua lah. So, 2S2, 2P2. 4 electron valent. Okay, dia group 14. Okay, apa compound dia? One combined with oxygen. Oxygen group 16. Dia group uh, 14. Group 14, ya. Yeah. Dia ada 4 electron valence. Group 16, dia ada 6 electron valent. Nah, saya tunjukkan sini adalah Lewis dot symbol untuk atom. Kamu tak belajar lagi lah ni Lewis dot symbol untuk atom. Jadi di sini dua-dua uh, ni adalah non-metal. So dia akan membentuk covalent compound. So dia akan share dia punya electron valence. So yang ni akan pergi sini. Share kan. Ini akan pergi sini. Pasangkan. Ini akan pergi sini. Ini akan pergi sini. Dia share. Okay. Ha, dia complete lah. So, dua-dua atom ini akan achieve octet. So, dia akan membentuk YO2. Sebab dia ada four electron valence. Dia needs oxygen dua atom. Dua. Bagi satu Y, memerlukan dua O. Sebab O dia uh, group uh, 16. 16. 6 electron valent. So dia memerlukan 2 elektron. Y ni ada 4 kan. Oksigen memerlukan 2. Jadi kita need oksigen 2 lah. Supaya boleh sharekan elektron dengan Y ni. Keempat ke, ke empat empat elektron di Y ni dia akan dikongsi oleh 2 O. So akan jadi Y O 2. Okey, kamu boleh tengok baliklah kalau kita tak faham. Ini ada lagi soalan. Oh, ada lagi eh. Okey, kamu boleh baca lah soalan ni eh. Kamu boleh tengok jawapan dah ada. You boleh baca sini lebih kurang apa yang saya dah explain. Okey, kita tengok electron activity. Okey, electron activity. Ha, tadi I nak share energy ya. Eh. Ini electron activity ya. Eh. Electron activity bukan energy. Uh, definition, electricity is the relative ability, ability, uh, ability of an atom to attract bonding electrons to itself in a covalent bond. Uh, keupayaan atom untuk menarik elektron ikatan towards itself dalam ikatan covalent. Okay, saya tunjukkan sini gambar uh, molekul HF. Dengan taburan elektronnya. Kau saya elektron. HF. Okey. H. F. H punya elektron aktiviti. Adalah 2.1. F elektron aktiviti adalah 4. Ni semua ni value of elektron aktiviti eh. 
four is uh, uh, fluorine is the highest. Uh, skala, skala ni dia panggil polling scale. Kiranya nilai-nilai ni diletakkan with respect to fluorine. Uh, dia letakkan satu value untuk fluorine. Fluorine having the smaller atom, smallest atom with apa ni higher electronegativity. So at at the lain with respect to dia punya value lah. Dia letakkan value yang tinggi untuk fluorin. Fluorin mempunyai tenaga uh, elektronegativiti yang sangat tinggi. Kemudian atom-atom lain adalah dibandingkan dengan fluorin. Uh, nilai itu bandingan dengan fluorin. So between fluorin and hydrogen, nilai ini saya tunjukkan sini. Fluorin lebih tinggi. Jadi fluorin ni elektronegativiti dia lebih tinggi. 4 bandingan hydrogen 2.1. Yeah. So dia kepayaan dia menarik elektron ikatan tu oleh nukleus fluorin tu lebih tinggi. Nukleativiti dia lebih tinggi maksudnya dia lebih kuat menarik elektron ikatan. Ha? Nukleus dia tu lagi kuat tarik elektron ikatan. Jadi dengan itu kawasan elektron lebih tinggi di kawasan fluorin. Okey jadi kita lihat uh, trend nukleativiti across a period dengan down the group. Okey macam mana nilai ni? Across a period, latentivity increase. Yang kamu nampak, across a period. Ini period 1, ini period 2. Eh? Period 2, across a period nampak. Eh? Across a period, increase. Ini period 2, ini period 3. Latentivity across a period increase. Sebab apa? Ha, size decrease kan? Across a period, size decrease. Ha, effective nuclear charge pun increase. Jadi, untuk Nukleus itu untuk tarik elektron ikatan itu lebih kuat lah. Right. Kalau down the group. Okay, kita tengok down the group. Nilai dia decrease. Down the group decrease. Across the period tadi increase. Down the group dia decrease. Okay. Electron activity decrease. Because apa? Size dia itu semakin besar. Size increase. Uh, adanya shielding effect. Jadi nuclear attraction tu kurang lebih uh, decrease the force of attraction of nucleus to bonding electron decrease okey ha ini adalah salah-salah ha you boleh tengok balik ni eh cross period dengan down the group for electricity ini value electricity okey jadi untuk akhir uh, sekali ya eh, tentang acid base character of oxide of period 3 element uh, oxide ni Kamu kena tahu apa dia osak-osak dia. Uh, elemennya. Saya letakkan elemen di atas ni. Eh. Elemen sodium. Membentuk osak sodium. Elemen. Sodium. Akan membentuk sodium osak formula macam tu. Sebab sodium group 1. Oksigen tolak 2 eh. Dia punya uh, charge 2 minus oxidation, oxidation state plus uh, negative 2. Jadi sodium sini kena ada 2 lah. Sodium plus 1. So ingat formula oxide. Untuk group 1 sodium dia akan jadi sodium oxide formula macam ni. Untuk group 2 magnesium oxide nya MgO. Untuk group 13, aluminium, oxide-nya Al2O3. Untuk group 14, silikon, oxide-nya SiO2. Kena ingat dia punya formula oxide ya. Untuk group uh, 15, phosphorus, eh, kita bercakap tentang elements of period 3. Eh. So, dia manajia aluminium, silikon, phosphorus. Eh. Phosphorus, oxide-nya P4O3. O6 dengan P4O10. Sulfur, group 16. Sulfur oxide, sulfur dioxide dengan sulfur trioxide. Dan untuk group uh, 17, fluorine, Cl2O ataupun Cl2O7. Yang masalah satulah. Uh, jadi kita nak lihat uh, ciri 
sama ada acidic atau basic dia punya oxide ni. Oxide ni sifat dia acidic ke basic? Oxide oxide ni. Ha, bukan element tu tau eh. Dia acid base character of oxide. Ha, bila dia bergabung dengan oksigen. Sodium ni bila kita plus dengan oksigen, dia akan menjadi sodium oxide. Formula macam ni. Ha, kamu tak perlu tunjuk uh, equation pembentukan oxide tu. Kamu just tunjuk apa formula oxide. Jadi kamu kena hafal sikit ni dah. Ya. Hafal formula oxide ni. Jadi kita nak lihat oxide oxide ni. Ciri dia, dia sifat dia basic ke? Amphoteric ke? Atau acidic? Ha, dia, okay, macam mana yang dikatakan basic? Apa yang dikatakan amphoteric dan acidic? Okay. Uh, group 1 dengan group 2 oxide adalah basic eh. So dia oxide dengan magnesium oxide adalah basic oxide. Aluminium oxide dia adalah amphoteric nature. Kalau kata dia ni kata uh, apa ni oxide dia adalah basic maksudnya dia akan boleh tindak balas dengan base lah ya. Yeah? Uh, tindak balas dengan acid sorry. Kalau oxide tu base, basic. So base base boleh tindak balas dengan asid. Ha okey boleh tindak balas dengan asid kalau kita nak tunjuk reaction dia akan boleh tindak balas dengan asid sebab dia base. Kalau amphoteric, amphoteric maksudnya dia boleh tindak balas dengan kedua-dua. Asid pun boleh, base pun boleh. Dia boleh tindak balas dengan dua-dua sekali. Okey yang ini yang non metal group 14, 15, 16 dengan 17 oxides adalah all acidic oxides. Ha, jadi all these acidic oxide can react with a base. React, react with base. Ha, yeah. kita, saya, jadi nak tunjukkan nature dia tu kita kena tunjukkan reaction dia lah dengan okay, dengan air boleh atau dengan acid dengan base. Okay. Kalau kata Oxide itu basic, group 1 dengan group 2. Dengan air, dia akan menghasilkan hidroksid. Dia akan menghasilkan satu larutan berbase. Jadi sebab itu dia adalah sifat dia basic oxide kita kata. Ataupun kita boleh tengok dia tindak basing dengan asid. Asid akan tindak basing dengan base. Jadi garam. Ya, yeah, jadi menunjukkan dia adalah basic oxide. Ya, yeah, dia basic sebab boleh tindak dengan asid. Kita kamu tunjuk dengan reaksi dengan air pun dia akan menghasilkan larutan yang berbase. Boleh ke? Ini dia jadi base. Larutan berbase. Dia akan ada hidroksid ion dalam solution dia. So ini reaksi dia sebagai base tidak balas dengan asid. Dia akan jadi sok and water. Okay. Untuk amphoteric oxide, kita nak tunjuk nature dia sebagai amphoteric oxide yang boleh tindak balas dengan kedua-dua asid dan base, kamu kena buat reaksi dengan asid dengan base lah. Sebab untuk tunjukkan uh, dalam air dia tak tindak balas ni. Eh. Jadi tunjukkan reaksi dengan yang simple one, tunjukkan reaksi dengan HCl dan NaOH. Uh, dia sebagai A base sebab boleh tindak balas dengan asid. Dia sebagai asid sebab boleh tindak balas dengan base. Ha, okay. Kena ingatlah equation ni. Eh. Kena ingat equation ni supaya nak buktikan dia ni aluminium oxide. Aluminium oxide Al2O3 adalah having amphoteric, amphoteric nature. Oxide dia itu amphoteric sebab boleh bertindak balas dengan kedua-duanya sekali. Dengan asid pun boleh, dengan base pun boleh. Sebab dia tu boleh sebagai kalau dia tindak balas dengan asid so maksudnya dia sebagai base. Dia sebagai base, base boleh tindak balas dengan asid. Kalau dia tindak balas dengan NOH, so dia sekarang dia sebagai asid. Sebab dia boleh tindak balas dengan base. Okay. You kena hafal formula ni macam mana nak dapat ni eh. Okay so. Seterusnya ini ya, jadi uh, untuk acidic oxide pula. Okay, you boleh tunjukkan reaction dengan air. Ha, reaction dengan air menunjukkan dia, dia akan dapat asid. 
Ha, you kena pilihlah kalau kata you kena bagi contoh, ambil lah mana-mana satu ke. Okay, ataupun dia memang dah bagi outside tu. So, kamu buatkan equation. Reaction, kalau reaction dengan air, dia akan dapat asid. Ha, tunjukkan dia adalah asidic oxide. Atau tunjukkan reaction dengan base. Sifat dia sebagai asid. Ha, boleh tindak balas dengan base. Okey, saya tunjukkan sini. Ha, si silikon oxide ni, dia tak boleh, dia tak ada tindak balas dengan air. Eh. Silikon oxide dengan air tak ada tindak balas. Ha, jadi, nak tunjukkan ciri dia sebagai acidic oxide tu, kita kena tindak balaskan dengan base lah sebab dengan air tak boleh ditunjukkan. Dia tak larut dalam air. Jadi kita tunjukkan reaction silicon oxide dengan base. So dia sebagai asid. Yang lain-lain tu kamu boleh just tunjukkan kalau kata kamu nak kena tunjukkan, tunjukkan dengan reaction dengan air pun okey. Penghasilan asid. Semua ni akan menghasilkan asid, tunjukkan uh, dia adalah acidic oxide. Ha, sebab tindak balaskan air menghasilkan asid. Okey. Jadi ini summary. Uh, mungkin kalau nampak outside tu terlalu banyak untuk you hafal, you pilih salah satu. Kan bagi fosfora, pilih satu untuk you hafal. Sulfur, pilih satu. Untuk klorin, outside pun you pilih satu. Okey. Uh, jadi ada contoh-contoh soalan. Kamu boleh baca dan jawapan pun ada. Okey, jadi sampai situ je lah ya. Kamu boleh Uh, jawab tugasan ada tentang topik ni tutorial pun ada okay, banyakkan buat latihan supaya kamu lebih faham. Okay, kalau tak faham lagi kamu boleh ulang-ulang video saya ni. Okay, jadi terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum hingga kita, temu, kita jumpa lagi kemudian. Assalamualaikum